Esta noticia es presentada por Odonto Excellent. Intendente Carmen del Paraná, ya prácticamente cerrando lo que es la temporada de verano, ¿cuál fue el resultado de la evaluación de esta temporada? De sí, eh, una evaluación positiva. Positiva, nosotros vimos impresionante cómo sentimos eso eh, en la cantidad de turistas que tuvimos. Dentro de eso también, eh, dentro de la parte de inyección económica, ¿qué significa eso? Eh, estábamos viendo publicaciones de, de, de medios que hablan de 3 millones de dólares de, de inyección económica a Carmen del Paraná. Yo creo que es así también. Eh, eh, también la infraestructura que estamos teniendo, eh, pusimos... Eh, o activamos las tres playas de Carmen del Paraná, la playa Tacuarí, la playa Ibicuí, la playa Pirayú. Eh, vimos que realmente cada playa tenía lo suyo, cada playa tenía una buena cantidad de turistas, dentro de eso también las actividades que creamos dentro de, de, de toda esta temporada de verano, el parapente, el paimbal, eh, la tirolesa. Eh, así también el tobogán gigante en el agua todo ese tipo de, de, de actividades estuvimos con las lanchas que hacían las excursiones eh, estuvimos probando también con un avistamiento de aves dentro de, de, de las excursiones en lancha eh, hicimos también eh, actividades de avistamiento de aves en, en la costanera eh, que tuvieron un muy buen resultado dentro de esos los museos también que, que, que tenemos el museo municipal el museo de la casa Wilke por ejemplo que, que es un museo familiar nuestro que estamos activando eh, también recibiendo también turistas y así también en lo deportivo turismo deportivo también que consorciamos un poco ¿verdad? tuvimos el nacional de fútbol de salón el eh, el, la fecha internacional de tenis de mesa eh, y eh, el, el traje Itapua Bay por ejemplo que fue un evento muy importante de, de ciclismo eh, que dieron de repente una inyección de más gente todavía en plena temporada y creo que eso es muy bueno ¿Puede decir que Carmen del Paraná eh, no solo está posicionado a nivel nacional, sino que también ya se está proyectando de manera internacional? Sí, totalmente, totalmente. Acá tenemos gente que vinieron eh, suizos, alemanes que vienen a, 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 a ¿cómo se dice? veranear o a, a visitar Carmen del Paraná, les gusta mucho. Eh, dentro de esos argentinos y brasileros también que no estamos lejos de, de ellos y aprovechan para venir y, y, y apuntamos a eso ahora tenemos la semana santa por ejemplo que estamos eh, con eh, actividades ya creadas para, para semana santa que es la búsqueda del tesoro eh, tenemos la búsqueda del jardín encantado con los huevos de Pascua que, que van a, va a ser para todos los niños de, de Carmen y para todos los turistas que estén en la zona y así también las actividades en la playa eh, la, las esculturas en arena que, que también estamos preparando y, y bueno presentar un, una, una ciudad eh, turísticamente diferente eh, y, y tratar de, de extender no solo ser temporada sino que ser con actividades mensuales eh, nos viene muy bien, ¿verdad? Porque termina eh, un poco el, el, la temporada de verano, pero ahora viene el sudamericano de rally, eh, Semana Santa, después la, la fecha fundacional de Carmen, el 24 de abril, que tenemos el concurso internacional de pesca también, que, que es un atractivo importante que todos los años es tradición en nuestra, nuestra ciudad.